网络热议的中国零七六轻型航母歼两栖攻击舰，为什么特别重要？观众朋友，大家好，我是傅天少。在中国零七五型两栖攻击舰入役之后，关于是否建造后续的零七六型两栖攻击舰歼轻型航母，就成为了网络关注的焦点。根据网友最近发布的论文和设想图，中国未来建造的零七六应该是采用直冲甲板，配备电磁弹射器的方案，而且其甲板面积会超过美国的两栖攻击舰。由于采用了燃气轮机和全电推进方案。排气管比较大，所以该舰选择了双舰岛设计。这一点呢，与英国的伊丽莎白女王号航母比较相似。关于零七六在中国海军未来的定位，可能会同时具备三种功能：一是无人机航空母舰，它既能够弹射大型叉大一体无人机、隐身无人机，在两栖攻击作战、对陆目标纵深打击，甚至是远洋作战时，可以实行侦察和火力打击任务；二是当轻型航母使用。在两栖攻击舰上配备电磁弹射器，就同时具备了航空母舰的功能，甚至能够起降固定翼的战斗机和预警机。尽管其舰载机的出动效率无法与超级航母相比，但是其功能与美国的散舰航母比较类似。而采用了电磁弹射器之后，其舰载机的作战半径要比美军的 F 3 5 B 大得多。三是零七六仍然配备有误差，在两栖攻击作战。立体登陆作战等方面的能力非常强悍，这样的能力也适用于在海外执行撤侨任务。面对中小国家的动乱时，也可以保护中国企业的海外利益等等。如果说作为无人机航母和两栖攻击舰，足以让零七六找到在未来海军中的位置，今天我们有必要认真的探讨一下零七六作为轻型航母在未来中美海军竞争中的。战略价值。美国现在服役的航母都是排水量十万吨级的超级航母，所以其综合性能非常强大。超级航母的优势是搭载的舰载机数量更多，舰载机的出动频率更高，远洋自持作战能力更强。但是不要忘了，由于现代导弹技术的发展，特别是反舰弹道导弹和高超音速反舰导弹的发展，让超级航母面临着非常严峻的生存危机。所以，中国未来的航母发展之路虽然离不开要造几艘超级航母，但是又不可能造超美国的海军的模式。而要想实现对美军的超越，反而需要更多建造成本低、使用成本低、维护成本低、战备水平高的076两栖攻击舰，也就是轻型航母。为什么这么说呢？首先，未来的远洋作战，舰载机的出动效率不再是唯一的指标。而舰载预警机提供的态势感知与高超音速导弹的组合，就能够让轻型航母有能力与超级航母对决，在和平时期形成有效的威慑或者是恐怖平衡。因为你的舰载机部署的再多，出动效率再高，你也没有高超音速反舰导弹的速度来得快，突防能力更强。其次，超级航母的建造成本高，使用成本高，维护周期长。这些呢，都是其严重的短板。美国现在有十一艘超级航母，而真正能够出动执行任务的只有两艘。相反，如果美国把花在十一艘轻型航母上的钱用于部署美国级两栖攻击舰，也就是闪电航母，那么同时在大洋上部署的航母数量将超过十艘。中国和美国未来在远洋海上力量的对比，主要比的还是处于战备状态的航母数量。只要多造076这样的轻型航母，就能够快速打破美国海军的航母优势，因为你有再多的超级航母都在厂门口排队等着维修，那都是不管用的。从成本效益的角度看，用造一艘超级航母的钱，完全可以造三四艘采用常规动力的中型航母，何况四艘中型航母的部署灵活性要远远大于一艘超级航母。也就是说，未来作战的样式是平台分散、火力集中，这一点也为轻型航母或者是中型航母两栖攻击舰提供了更好的生存空间。在一场大规模的海战中，出动两艘超级航母，以出动十艘轻型航母，或者是五六艘中型航母，其作战的优劣势不可同日而语。很明显，拥有更多的。
中型和轻型航母的一方，将有更大的概率获得胜利。所以，中国未来可能会建造076这样的两栖攻击舰兼轻型航母。因为这很有可能是中国海军在航母力量的发展上对美国实现弯道超车的一个重要机会。如果再将076改装成无人机航母，那么未来的大洋霸主地位很可能就会加速的转向中国海军。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。